。喂，兄弟，我到了，你在哪儿？天后在，你吃压到我的菜了，你能不能把你的车让一下？我想停哪里就停哪里，你管得着吗？那边就有车位，你去那边嘛。你这个臭卖菜的，你的菜把我的车弄脏了，我还没找你算账呢。不是的，小伙子，你再啰嗦，信不信我把你摊子掀了？哎，兄弟，消消气，消消气。你谁呀、啊、你？我告诉你，别多管闲事。兄弟，把车挪一下，别挡着老人家卖菜。那边有车位。哎，我说你是不是听不懂话？别没事找事，我告诉。赶紧把车开走，别耽误老人家卖菜，否则警察马上就到。算你狠！老人家，你没事吧？我没得事，谢谢你啊，小伙子。老人家，这菜怎么卖啊？看着爹娘都一白了头。儿子心里真的好难受。小伙子。这菜都送给你了，那怎么行呢？这钱你拿着，这些菜我全部要了。这些菜要坏了，不能吃了。老人家，没关系的，这菜啊，我拿回去洗一下，还可以吃的。我公司就在前面路口，以后啊，你的菜直接送到我公司食堂就可以了。太谢谢你了，小伙子。老人家，不用谢，我送你回家吧。想给老娘数一数头，可惜儿在外不能陪左右，爹娘的爱情换也换不够。快来吃饭了，这些都是你们最喜欢吃的菜。昨天不都说好了吗？你最爱喝的老鸭汤，猪耳朵。行行行，我知道了。老婆，你赶紧收拾一下啊！怎么啦？郑总反悔了，我们的产品下不来，得赶紧回去一趟。好，饭都吃了，吃了再走嘛。来不及了，妈。你记得你们那天路上吃。不了，妈，你留着吃吧，赶紧走，来不及了。妈，我们下次再来看你，我先走了啊。非要现在回去吗？我们这都大半年没有回来陪过妈了。妈今天今天不回去，这两个月就算是白干了。你有多久没有回家陪陪父母了？听众朋友，别总说什么来日方长，时间还多，趁还来得及，偶尔停下脚步，看看身后。无论身处何方，都希望今天的你可以回家陪。哎，怎么不走了？这些年，走得太远了。你不怕这两个月白干了呀？白干也比白眼狼强。妈，妈，妈妈呀，妈妈呀，我家人闲坐，灯火可亲。便是这世间最好的光景。我时常时常把你点眼睛。小朋友，你为什么要借五十元呢？我想买个玩具。那你怎么不找你爸爸妈妈要呢？我期中考试没考好，问他们要，他们不给。那你好好学习，等下一次考试考出好成绩不就可以了吗？要等下一次考试，还得过好久，时间太长了。我问他们借钱，他们也不给。所以你就在路边借钱吗？是的。你这样啊，是借不到钱的。为什么呢？因为别人都不认识你，为什么要借钱给你呢？谁知道你会不会还呀、啊？不会还的，因为老师教过我们，做人要讲诚信。就算是你讲诚信，别人也没有理由借给你啊。那我怎么办？借不到五十块钱没关系，
，但我可以教你怎样挣到五十块钱。不过你得给我交学费。行，只要能挣到钱，你要多少学费都行。学费很少，只要一元。不过挣钱很难，就看你敢不敢吃苦。你说我不怕吃苦的。好，你看我们走路的时候，路边有很多空瓶子，垃圾桶里面也有。加上我的一元学费，你只要捡五百一十个瓶子拿去卖掉就可以了。啊，那么多啊？也不多啊，一天捡一百七十个，三天就捡够了。你是不是怕了呀？哼，我才不怕呢。好，三天后的下午，我来这里看成果，不管你有没有完成，你都要交给我一元钱的学费。好。一月匆匆，像一阵风。多少故事留下感动，谁能无悔，谁能无泪？爱恨交错，不停的轮回。相聚分离，有谁心痛？叔叔你好，我等你好久了。你任务完成了没有？完成了。而且我只用了两天半的时间给，就是我的学费，还不错嘛，感觉怎么样？一开始觉得自己挺累的，但是看着手中的瓶子越捡越多，就忘记了自己的疲惫。第一天我卖了二十，特别高兴；第二天捡起来就更起劲了。所以第三天我只用了半天时间就完成了。你开心吗？开心，我不仅赚到了钱，还体会到了赚钱的不容易。以前爸爸总跟我说，赚钱比学习难多了。我不相信，这次让我深有体会。上学原来一点儿也不累，只是我没有好好学习。其实挣钱才累，走那么多路，弯那么多腰，也挣不了多少钱。你有这么深刻的认知，真的很不错。希望你以后做一个爱学习、爱劳动的好孩子。知道了，师傅。等我大学毕业之后，一定去找您，再向你学习。他们公司也坚持不了多久了，等着被收购吧，给员工们找一个好的靠山。黄总，外面有人找您，说要请您吃饭。你看他公司都成什么样了，我哪有心情去吃饭啊？他说你是他师傅，他想见见你。我是他师傅。对，他说二十年前您教他捡瓶子挣钱。难道？老师傅，等我大学毕业之后，一定去找您，再向你学习。二十年不见呐，都长这么大了。是的，师傅，您的样子也还没有变呀。哪里没变，都老了。师傅，我想加入您的公司。在水水中人情一公司快不行了。我了解过您的公司，只不过是受到了同行的恶意排挤，所以才导致经营不下去了。那又怎样？没有资金了，马上要倒了。这样，我投资您的公司。你，你哪来的钱？五百万，够不够？这么多，你都可以做我们公司的董事长了。不，您还是董事长，我只是投资人。我会教给您一个新的商业模式，您只需要交学费就可以了。学费？那要交多少？一元。当年是您教会了我如何赚钱，也是您教会了我学习的重要性，这才是我人生中最大的财富。当年。我只是当一个孩子，没想到他竟然是我现在的贵人，这可能是我一生行善最大的福分。妈，妈，妈，我们回来了。这门都锁了，妈好像不在家。那妈能去哪里呢？哎，建哥，你们回来了。是啊，我们回来看看我妈。哎，对了，你知道我妈去哪里了吗？你可能还不知道，你妈妈。你在家，我可没时间照顾你，你还是去养老院吧。儿子，不能不能，不需要。不,不行，必须得去。走，赶紧走。走，去姥姥家。来，这是你最爱吃的。老婆，你也吃。好，来。
，二弟。哎，大哥大嫂，你们怎么来了？来来来，快坐，坐起来喝两杯。忘了，进养老院了。二弟，金妹说的是真的吗？你们两个又不在家，我每天工作又忙，哪有时间照顾咱妈？我平时跟你们打的钱呢？你们在这里吃香的喝辣的，把妈送到养老院去，你们还是什么？我让你们喝，我让你们吃。那养老院怎么了？那里有吃的有喝的，那这不都省心吗？大哥，你想干嘛呀？我自己花我自己的钱，怎么了？那老东西在养老院，说不定比家里过得还舒服。你冲我发什么火？那是钱的事吗？妈含辛茹苦把我们拉扯大，就是为了让我们长大以后把他送进养老院嘛。当初妈真是应该把你送去孤儿院，说不定让你比在家舒服。大哥，你什么意思？我是缺爹了还是少娘了？为什么非要把我送到孤儿院去？那我问你，妈是缺儿子还是缺女儿？妈是缺我们吃还是缺我们穿呢？都说养儿能防老，你们这样对待妈，你们于心何忍呀？二弟，钱没了，我们可以再赚；工作没了，我们也可以再找。爸妈要是没了，家就没了。自己好好想一想吧。从今天开始，我自己的妈，我自己来养。你去接妈。你是否在心里？我是个东西。老子干嘛？走啊，接妈去